私たちが社会に出ていくために必要な知識を身につけていて例えば年金のお話であったりとかあとは住宅税のお話であったり所得税のお話であったりそういった具体的なお金の知識を身につけさせていただいていますあとはキャリア全般についての計画を立てる立て方のようなものも教えていただいていますキャリアデザインと聞くと就職のための授業だと思われがちなんですがそうではなくてその就職は人生のうちの一個の通過点として先生が捉えていらっしゃってその先まで全て網羅した授業になっているのが特徴かなと思います先生がみんなにとっての,その幸せって何なのっていう質問をくださった時があってその昔だったら例えば家を建てるとかそのいい車を買うみたいな目に見える到達点みたいなのがあったからそれでその自分たちの時は。あの自分的にやりきった幸せだっていう定義があったけど今の君たちにはその何がそれなのって聞かれた時に自分が何をしたいのかとかその人生においてどこに重点を置いて生活していきたいのかっていうのを考える機会をいただけた時がすごい印象に残っています。この授業は生徒が能動的に参加できる授業だと思っています講義形式だけだとどうしても受け身になってしまって基上の知識は増えてもやはりアウトプットする機会が少ないと思うんですけどこの授業はその場で講義してくださった知識を生かしてみんなで意見交換をすることが多いです。先生が授業をする側だけに立っていなくて一緒に授業を作っていく形だったなと今思います先生が講義を一方的にするのではなく私たちの興味関心に沿って質問に答えてくれたり授業を展開してくださったのがすごい印象的だったと思いますいろんな学部学科の人がいるのでそれこそ経済学部の人とか経営学部の人は普段は関われないしそっちの授業もあんまり聞かないのでグループワークの時とかにその人たちのお話とか授業で習ったこととかを私の授業でこう言ってたよみたいな感じで言ってくださるのでそこで新しい学びを得たり考え方の違いとか。が感じられるのでその英米文学科だけの考え方ではなくていろんな考え方を取り入れて問題を解決していくのがいいなと思っています。目先先のの就職活動より先のキャリアととして見たときに自分の幸せとかかゴールから逆算してそれまでの過程を細分化することでじゃあ今何しなきゃいけないのかなとか4年間をどう過ごそうか考える心構えができたなと思いますこの授業で人生設計もしたのでその人生設計を達成するためには例えば企業であったり事業を持つことが夢なのでそこで活かせるスキルをこの4年間で身につけたいなと思います。先生のお言葉で好きな言葉があってあのなんかコマのように生きてるのが一番いいんだよっておっしゃっててなんかコマはこう遠くから見てたら止まってるように見えるけど実際には静かにずっとぐるぐる回っていてだからあなたたちも現状維持してるかもしれないけどずっと何かを考え続けていなさいっていうのをおっしゃってくださったりとか経営だけに限らず人生における先生が過ごしてきた人生で得たことを私たちにこう話してくださるのでそれがすごい思ってたよりも全然硬くないしもちろん先生ではあるんですけどなんか先生とはまた違った感じというか授業が終わっても会いたいよねっていつも話すくらいこう先生のことも魅力的で聞いてたいなって思える授業です。